Hi, good morning students. Now we are present here for the story, the Ranga's marriage. All the questions and answers are explained today. Now we should start. What does the writer say about alien influences on Indian culture? Writer kya kehna chahte hain Indian culture par videshi prabhav ke baare mein? The writer believes that the English language and culture has greatly influenced Indians. Writer isme vishwas karte hain, believe karte hain ki English language ne aur English culture ne bhartiyon par bahut zyada asar dala hai and their way of life aur unke jeevan jeene ke tareeke par bhi. It is not easy to dispense with alien influences aur isse bachna itna aasan nahi hoga ki hum videshi prabhav se bach jaye. Indian have the West blindly. Indian uh, West cultures ko blindly follow karte hain and yet they do not abandon their cultural traditions. Lekin iske baujood bhi wo apni Indian cultures ko aur traditions ko bhi nahi chhodte. Ranga, jo is kahani ka hero hai Ranga, do fond of the English way of the life. Yadhapi wo bhoat zada shokin hai English culture aur language ke hisaap se jeevan jeene ke liye. वो भी एग्री हो जाता है टू एन अरेंज मैरिज एक अरेंज मैरिज करने के लिए ही प्रूफ्स वो ये साबित कर देते हैं दैट एलियन इन्फ्लुएंसेस आर ओनली स्किन डीप कि विदेशी का जो प्रभाव है इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कल्चर का जो प्रभाव है इंडियंस पर वो केवल ऊपर ऊपर होता है अंदर तक नहीं नेक्स्ट वाई डज द विलेज होशाहली फाइंड नो मैंशन इन बुक्स अकॉर्डिंग टू द नेरेटर विलेज होशाहली जो जिसका सीन और जिसके बारे में बताया गया है इस स्टोरी में तो वो बुक्स में या मैप्स में कहीं पर मेंशन क्यों नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द नरेटर नरेटर के हिसाब से होशाहली या विलेज इन मैसूर मैसूर में एक विलेज है फाइंस नो मेंशन इन जियोग्राफी बुक्स भूगोल की किताब में वो कहीं पर भी नहीं मिलता इट कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन एनी मैप किसी भी नक्शे में ये नहीं मिलता है द राइटर्स फ्राम इंग्लैंड क्योंकि राइटर जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं डिड नॉट नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस उन्हें इस गांव के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था सो दो दे मेड नो मेंशन ऑफ इट इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि ये मैप में कहीं पर भी उन्हें नहीं दिखा था इंडियंस हु आर इन द हैबिट ऑफ एपिंग देम टू इग्नोर इट इंडियंस जो इसे काफ़ी पसंद करते हैं वो भी इसे इसी वजह से इग्नोर कर देते हैं नेक्स्ट What is so special about the village Hoshahali according to the narrator? Narrator के हिसाब से उस गांव की मुख्य चीज़ें क्या थीं जो खास थीं स्पेशल थीं Answer: The narrator thinks, narrator ये सोचते हैं that everything around Hoshahali is special. कि Hoshahali village में सब कुछ बहुत खास था Everybody included a well-travelled doctor in the village. सब कुछ इस गांव में था और डॉक्टर भी इस गांव में थे और वो इंग्लिश भी बोलते थे और होशाहली विलेज के बारे में भी बहुत अच्छी बातें बताते थे यहाँ के लोग द नरेटर गिव्स टू एग्जांपल्स ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द विलेज इस गांव के खास होने के नरेटर ने दो एग्जांपल्स दिए हैं पहला ये है द एक्सट्रीम्स सोडनेस ऑफ इट्स रॉ मैंगोज कि यहाँ के जो आम आते हैं फ्रूट्स होते हैं मैंगो उन, उनकी खटास बिल्कुल अलग होती है और दूसरी चीज़ क्या है बिग लीव्स ऑफ इट्स क्रीपर जो यहाँ बेल होती है तालाब के किनारे ग्रोइंग इन अ वाटरली पॉन्ड तालाब के किनारे किनारे जो बेल होती है उसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं नेक्स्ट व्हाट हैपन टेन इयर्स अगो दस साल पहले क्या घटना घटी थी टेन ईयर्स अगो द विलेज अकाउंटेंट टूक द करेज टू सेंड ही सन रंगा टू बेंगलोर टू स्टडी दस साल पहले गांव के एक अकाउंटेंट यानी सीए थे जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई थी कि अपने बेटे रांगा को बैंगलोर पढ़ने के लिए भेजा था नो वन बिफोर हिम हैड एवर डन सो उनसे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था नेक्स्ट हाउ वॉज रंगाज होम कमिंग अ ग्रेट इवेंट रंगा जब घर वापस लौट कर आए तो वे बहुत बड़ी घटना क्यों थी द विलेज पीपल वॉन्टेड टू सी इफ रंगा हैड चेंज गाँव के लोग ये देखना चाहते थे कि देखूँ रंगा को चेंज हुआ या नहीं अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन रंगाज हाउस एक बहुत बड़ी भीड़ रंगा के घर में इकट्ठी हो गई एन ओल्ड लेडी कन्फर्म दैट इट ही वॉज स्टिल वेयरिंग द सैक्रेट जेनेव एक ओल्ड लेडी ने यह कन्फर्म भी कर दिया कि उसने अभी तक जेनेव पहना हुआ है वैन एवरीबडी सॉ 
जब प्रत्येक व्यक्ति ने ये देख लिया दैट ही हैड द सेम हैंड्स लेग्स आइज एंड नोज दे वर सेटिस्फाई एंड वेंट अवे उन्होंने देखा कि उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया है तब लोग सेटिस्फाई हो गए और अपने घर लौट गए नेक्स्ट वॉट वॉज हैपेंड इज डिसग्रेसफुल बिलीव मी कमेंट ये सेंटेंसेस पर कमेंट करिए द नरेटर फाइंड्स दैट मेनी पीपल यूज इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ नरेटर ने ये पाया कि बहुत सारे लोग गाँव में जब कन्नड़ बोलते हैं तो इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं साथ में दिस इज वॉट यही वजह है अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार इज डिसग्रेसफुल यानी बहुत अपमानजनक बात है वन शुड नॉट डिस्क्रीट वंस लैंग्वेज बाई मिक्सिंग इट विद द अदर कभी भी किसी को एक लैंग्वेज के साथ में दूसरी लैंग्वेज मिक्स नहीं करनी चाहिए वाट फॉर रंगाज व्यू अबाउट मैरिज एंसर वी फील दैट रंगा हैड चेन मेंटली ऊपर से देखने में तो नहीं लगता था लेकिन हमें ये महसूस होता है कि रंगा मेंटली जो है वो चेंज हो चुके थे ही हैड नाउ डिफरेंट व्यूज अबाउट मैरिज मैरिज के बारे में उनके जो विचार थे वो बिल्कुल अलग हो गए थे ही वॉन्टेड टू मैरी अ मैच्योर गर्ल ऑफ इज लाइकिंग वो अपनी पसंद की किसी मैच्योर गर्ल से मैरिज करना चाहते थे इट इज़ एन अदर मैटर ये दूसरी बात थी दैट फाइनली ही एग्री टू एन अरेंज मैरिज कि वो एक अरेंज मैरिज के लिए तैयार हो गए थे एज ही है डेवलप्ड फॉन्डनेस फॉर ए गर्ल क्योंकि वो उन्हें वो लड़की रत्ना पसंद आ गई थी नेक्स्ट हु वॉज रत्ना रत्ना कौन थी वाई डिड रंगा फॉल इन लव वेथर और रंगा उसे प्यार क्यों करने लगे थे रत्ना वॉज अ नाइस इलेवन ईयर्स ओल्ड गर्ल रत्ना एक बहुत प्यारी ग्यारह साल की लड़की थी शी वॉज ए गुड सिंगर वो बहुत अच्छा गाना गाती थी शी न्यू हाउ टू प्ले द वीना बहुत अच्छी तरह से वो जानती थी कि वीना और हारमोनियम कैसे बजाए जाते हैं इट वॉज हर स्वीट वॉइस ये उसकी प्यारी आवाज़ थी दैट मेट रंगा फॉल इन लव विथ हर जिससे रंगा उसके साथ प्यार में बस गए नेक्स्ट वॉट मेट द नरेटर डेटरमाइंड टू गेट रंगा इज मैरिट नरेटर ने रंगा की मैरिज करने के लिए क्या अरेंजमेंट किया क्या सोचा उन्होंने रंगा वॉन्टेड टू मैरी अ मैच्योर गर्ल नरेटर जानते थे कि रंगा जो है एक मैच्योर गर्ल से यानी ज़्यादा एज की लड़की से शादी करना चाहते थे ही आल्सो वॉन्टेड टू मैरी अ गर्ल होम ही कुड एडमायर लेकिन वो एक ऐसी भी लड़की से शादी करना चाहते थे जिसकी वो तारीफ कर सकें प्रशंसा कर सकें ही डिक्लेयर दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू गेट मैरिड अनटिल ही हैड फाउंड द राइट गर्ल क्योंकि रंगा ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जब तक उन्हें अपनी पसंद की सही लड़की नहीं मिल जाती है तब तक वो शादी नहीं करेंगे द नरेटर टुक इज एट एज अ चैलेंज तो नरेटर ने ये बात एक चैलेंज की तरह ली ही मेड ऑफ हिज माइंड उन्होंने अपने मन में बिठा लिया था दैट ही वुड गेट हिम मैरिड कि वो उसकी शादी करा के ही रहेंगे वाई वॉज द विलेज एस्ट्रोलॉजर रोप्ड इन बाय द नरेटर नरेटर यानी स्टोरी राइटर ने गाँव का जो ज्योतिषी था एस्ट्रोलॉजर उसके मन में क्या बसा दिया था क्या बिठा दिया था द नरेटर अप्रोच द विलेज एस्ट्रोलॉजर ऑथर जो हैं वो गांव के ज्योतिष के पास पहुंचे। ही ट्यूटर्ड हिम उन्होंने इसको सिखा दिया ऑन ऑल द थिंग्स वो सब चीज़ें ही वॉज टू से इन द प्रजेंस ऑफ रंगा कि रंगा के सामने आने पर उन्हें क्या क्या कहना है क्या क्या बोलना है ही न्यू क्योंकि वो जानते थे दैट द एस्ट्रोलॉजर्स कुड हेल्प हिम इन इन द मैटर क्योंकि उन्हें पता था कि ज्योतिष ही उनकी इस मैटर में मदद कर सकते हैं वाई डिड रंगा नेम हिज चाइल्ड श्यामा यानी रंगा और रत्ना की मैरिज हो जाती है तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम श्यामा क्यों रखा था क्योंकि नरेटर का नाम भी श्यामा था एंसर रंगा एंड रत्ना हैड नेम देयर बॉय श्यामा रंगा और रत्ना ने अपने बच्चे का नाम श्यामा इसलिए रखा था द नरेटर टू शो क्योंकि वो नरेटर को ये दिखा सके दे आर लाइकिंग फॉर हिम कि वो उसे कितना अच्छा मानते हैं इट वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज फॉर द नरेटर ये बहुत अच्छा सरप्राइज था खुश कर देने वाला सरप्राइज था नरेटर के लिए वट डू यू थिंक अबाउट द नरेटर द नरेटर इज अ काइंड हार्टेड यानी नरेटर की के बारे में आप क्या सोचते हैं जिसने कहानी लिखी है स्टोरी राइटर जो हैं वो एक काइंड हार्टेड पर्सन थे यानी बहुत दयालु थे सिंपैथेटिक बहुत सहानुभूति रखने वाले थे एंड ह्यूमरस पर्सन और हंसने हंसाने वाले व्यक्ति थे ही बिलीव्स वो विश्वास करते थे इन इंडियन कल्चर इंडियन कल्चर में इट्स वैल्यूज इसके मूल्यों में एंड एटिकेट्स और इसके व्यवहार में हिज यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ क्वाइट कलरफुल उन्होंने जो ये स्टोरी लिखी है इसकी लैंग्वेज बहुत कलरफुल है मेटाफोरिकल और उन्होंने मेटाफोर का भी यूज़ किया है हिज टेकिंग सेल्फलेस इंटरेस्ट 
यानी जो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया अपना उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था इन रंगाज मैरिज शोज रंगा की मैरिज से हमें ये पता चलता है दैट ही बिलोंग्स टू एन ओल्ड कल्चर्ड वर्ल्ड कि वो पुरानी संस्कृति को मानते थे संसार में इन विच पीपल वर नॉट सेल्फ सेंटर्ड एंड मेटेरियलिस्टिक जिसमें लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते और अपने सुख साधन के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचते हैं वो ऐसी ओल्ड कल्चर में बिलीव करते थे